সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তালদুর একাডেমির পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত এসসি দু হাজার বাইশ সালে যারা পরীক্ষা দিবে বর্তমানে যারা দশম শ্রেণীতে আছে তোমাদের তৃতীয় সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট প্রকাশিত হয়েছে তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা তোমাদের এসসি দু হাজার বাইশ যারা দশম শ্রেণীতে আছে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সারগুলো দেখব তোমরা এর আগের সপ্তাহের যে অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সারগুলো সেগুলো যারা এখনো করনি মানে প্রথম সপ্তাহ এবং দ্বিতীয় সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্টগুলো যারা এখনো করনি তারা চাইলে সেগুলো করে আসতে পারে আমাদের চাইলে সেগুলোর অ্যান্সারও দেওয়া আছে তো আজকের ভিডিওতে আমরা তৃতীয় সপ্তাহের যে অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সারগুলো সেগুলো দেখব তো চলো কম্পিউটার স্ক্রিনে গিয়ে আমরা অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সারটি দেখে নেই আর ভিডিওগুলো বেশি বেশি বন্ধু বান্ধব শেয়ার করে দিবে যা তোমার বন্ধুরা দেখে উপকৃত হতে পারে আর ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিবে আর চ্যানেলটিকে যারা সাবস্ক্রাইব করবে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবে চলো আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে যাই দশম শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের তৃতীয় সপ্তাহের গণিত বিষয়ের অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সার দেখার জন্য আমরা এখন কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে আসলাম তোমার দেখতে পাচ্ছি অ্যান্সার রেডি দশম শ্রেণীর তৃতীয় সপ্তাহে তোমাদের গণিত বিষয়ের প্রশ্নটি আমরা দেখে নেই তারপর সেরকম আমরা চলে যাব গণিত বিষয় অ্যাসাইনমেন্ট বা নির্ধারিত কাজ এটি দুই নং অ্যাসাইনমেন্ট যেহেতু গণিতের অ্যাসাইনমেন্ট এর আগে একটি হয়ে গিয়েছে তাই দুই নং অ্যাসাইনমেন্ট এবং এটি তোমাদের বইয়ের গৌত ধারা সমন্ধ ধারা থেকে প্রশ্নটি করা হয়েছে তো এটি লেখার সময় লিখবে এক নং অ্যাসাইনমেন্ট সরি দুই নং অ্যাসাইনমেন্ট আর প্রশ্নটি দেখে নেই এখানে এক নং যে প্রশ্নটি এটা তাদের একটা টেবিল দেওয়া আছে এবং চিত্র একে একটা কয়েনের চিত্র দেওয়া আছে এবং কয়েন সংখ্যা লেখা আছে এক চিত্র দুই তিনটা কয়েন দেওয়া আছে কয়েন সংখ্যা তিন চিত্র তিনে ছয়টা কয়েন দেওয়া আছে চিত্র ছয় লিখেছে কয়েন সংখ্যা চিত্র চার কয়েন দেওয়া আছে দশটা চিত্রে আর কয়েন সংখ্যা দশ লেখা আছে তারপর ডট 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 দিয়ে দিয়েছে মানে তারপর এটা চলতেই আছে তারপর আচ্ছা আমরা চিত্র একের জন্য প্রশ্নটি দেখে নিই চিত্র একের যে প্রশ্ন একের ক দেওয়া আছে দশম চিত্রটি গঠন করো ও কয়েন সংখ্যা নির্ণয় করো এরকম চার পাঁচ ছয় দশম চিত্র যেটা হবে সেই চিত্রটা গঠন করতে এবং সেখানে কয়েন সংখ্যা কত সেটা নির্ণয় করতে তথ্যের আলোকে চিত্র গঠন করবে এবং কয়েন সংখ্যা বসাবে তারপর খতে বলেছে পদার্থ তথ্যের আলোকে এনতম চিত্রের কয়েন সংখ্যা নির্ণয় করো তথ্য দেওয়া আছে এই তথ্য অনুসারে তোমার এন তম যদি আমার কয়েন সংখ্যা বের করার লাগে তাহলে সেই এন তম কয়েন সংখ্যা এন তম চিত্র কয়েন সংখ্যা কত হবে তারপর এবার দুই নম্বর প্রশ্ন আসে দুই নম্বর প্রশ্ন এখানে আরেকটি টেবিল দেওয়া আছে এখানে এন ওয়ান টু থ্রি ফোর দেওয়া আছে শাড়ির সংখ্যাগুলো ওয়ান টু ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান থ্রি থ্রি ওয়ান ওয়ান ফোর সিক্স ফোর ওয়ান শাড়িগুলোর সমষ্টি দেওয়া আছে ওয়ান ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান টু প্লাস ওয়ান ফোর হ্যাঁ এভাবে দেওয়া আছে এবং দুয়ের কয় বলা আছে এন ইকুয়াল ফাইভ হলে দ্বিতীয় কলামের সংখ্যাগুলো নির্ণয় করো এবং চক থেকে দেখাও যে এন ইকুয়াল ওয়ান টু থ্রি ফোর এর আলোকে এনতম শারীর সংখ্যাগুলোর সমষ্টি টুরুতিবার এন কে সমর্থন করে খ নম্বর প্রশ্নে বলা আছে প্রত্যেক শারীর সমষ্টিগুলোকে নিয়ে একটি ধারা তৈরি করো এবং কতগুলো শারীর সমষ্টিগুলোর শারীর সমষ্টিগুলোর সমষ্টি দু হবে তিন নম্বর প্রশ্নে বলা আছে সামেশন এন কে সামেশন এন কে ইকুয়াল ওয়ান আর এই এটার জন্য কে কিউব হচ্ছে সাতশো চুরাশি যেখানে এন ইপসিলন এন প্রাইম এন ইস এন ইপসিলন এন ন্যাচারাল নাম্বার যেটা হলে এন কে সামেশন কে ইকুয়াল যখন ওয়ান তখন কে স্কোয়ারের মান নির্ণয় করো কে কিউবের মান দেওয়া হচ্ছে কে স্কোয়ার মান বের করতে হবে এখানে এন আর এন ইপসিলেন এন এর জন্য স্বাভাবিক সংখ্যার গণের সমষ্টি ধারা গঠন করবে স্বাভাবিক সংখ্যা বর্গের সমস্যা সূত্রে এন এর মান বসাবে এই হচ্ছে অ্যাসমেন্টের প্রশ্ন তো আমরা এবার অ্যান্সারে চলে যাই অ্যাসমেন্ট শিখানো হবে সমাধর ধারা গৌত ধারা আমি আবার বলে দিচ্ছি দশম শ্রেণীর দ্বিতীয় অ্যাসাইনমেন্ট গণিত বিষয়ের এটির অ্যাসমেন্ট শিখানো হবে সমান্তর ধারা গৌত ধারা অ্যান্সারে চলে আসি প্রথম প্রশ্নে বলা হচ্ছে একটা চিত্র গঠন করো দশম চিত্রে তো আমরা এক নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ক লিখবো তারপর উদ্দীপকের চকের সাহায্য চকের আলোকে দশম চিত্রটি নির্ণয় গঠন করা হলো এখানে মোট কয়েন সংখ্যা পঞ্চান্নটি দশম চিত্রে কয়েন সংখ্যা হবে পঞ্চান্নটি আমাদের চিত্র অনুসারে আমরা বলতে পারবো যে এখানে কয়েন সংখ্যা পঞ্চান্নটি হবে কিভাবে তোমরা বুঝতে পারছো যে এই চিত্রের যে ধারা ধারা বর্ণনা এখানে পঞ্চান্নটি পঞ্চান্নটি কয়েন আসবে তারপর তোমরা এখানে পঞ্চান্নটি কয়েন এঁকে দিবো আমরা এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছ এভাবে করে নিচে যতগুলো আছে তারপর উপরে আর একটা কমবে তারপর এভাবে করে পিরামিডের মতো করে তোমরা এই কয়েনগুলো এঁকে দিবে এখানে টোটাল পঞ্চান্নটা কয়েন আছে তারপর আমরা খ নম্বর প্রশ্নে যাই খ নম্বর প্রশ্নে বলেছে যে পদত্ত তথ্যের আলোকে এনতম চিত্রের কয়েন সংখ্যা নির্ণয় করো এনতম চিত্রের জন্য কয়েন সংখ্যা কত হবে তো
তারপর এখানে তৃতীয় তিনতম চিত্রের কয়েন সংখ্যা হচ্ছে সিক্স সিক্স মানে আমরা বলতে পারি ওয়ান টু প্লাস থ্রি তাহলে এখানে কত হচ্ছে ওয়ান প্লাস থ্রি যেটা সেটা থাকলো আর থ্রি থ্রি ইন্টু ওয়ান প্লাস থ্রি বাই টু তারপর চারতম চিত্রের কয়েন সংখ্যা হবে টেন দেওয়া আছে তো এখানে টেনের জন্য ওয়ান টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর ফোর এটাকে আমরা এভাবে বলতে পারি ফোর ইন্টু ওয়ান প্লাস ফোর বাই টু তো ঠিক এভাবে যদি আমরা এনতম চিত্রের কয়েন সংখ্যা বের করতে যাই তাহলে জিনিসটি এরকম হচ্ছে ওয়ান প্লাস টু প্লাস ফোর থ্রি প্লাস ফোর ডট রোড এন মাইনাস টু প্লাস এন মাইনাস ওয়ান প্লাস এনতম পদ ঠিক আছে তো এবার এটাকে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে এটার মতো আমার দেখা যাচ্ছে চারতম পদের জন্য আমরা ফোর ইন্টু ওয়ান প্লাস ফোর বাই টু নিয়েছি তিনতম পদের জন্য থ্রি ইন্টু ওয়ান প্লাস থ্রি বাই টু নিয়েছি তাহলে এনতম পদের জন্য হবে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বা ওয়ান প্লাস এন যাই লিখি না কেন এন ইন্টু ওয়ান এন প্লাস ওয়ান বাই টু এটা হচ্ছে এনতম চিত্রের কয়েন সংখ্যা তো তোমরা কে কোথা থেকে ভিডিওটি দেখছ সেটি আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও ভিডিওগুলো বেশি বেশি বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দাও তোমার বন্ধুরা দেখে উপকৃত হতে পারে দুয়ের ক দুয়ের কথা দেওয়া আছে এন ইকুয়াল ফাইভ হলে দ্বিতীয় কলামের সংখ্যাগুলো নির্ণয় করা এবং ছক করে দেখাও যে এন ইকুয়াল ওয়ান টু থ্রি ফোর এর আলোকে এনতম শারীর সংখ্যাগুলো সমষ্টি টু টু দিবার এনকে সমর্থন করে ঠিক আছে তাই এন ইকুয়াল ফাইভ হলে দ্বিতীয় কলামের সংখ্যাগুলো নির্ণয় করতে হবে এবং চক করে দেখাতে হবে যে এন টু টু দিবার এনকে সমর্থন করে দুই নং প্রশ্নের উত্তর ক এখানে এন ইকুয়াল ওয়ান হলে দ্বিতীয় কলামের সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান এন ইকুয়াল টু হলে দ্বিতীয় কলামের সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান টু ওয়ান এন ইকুয়াল থ্রি হলে দ্বিতীয় কলামের সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান থ্রি থ্রি ওয়ান এন ইকুয়াল ফোর হলে দ্বিতীয় কলামের সংখ্যাগুলো হচ্ছে ওয়ান ফোর সিক্স ফোর ওয়ান তাহলে এন ইকুয়াল যদি ফাইভ হয় তাহলে দ্বিতীয় কলামের সংখ্যাগুলো কত হবে ওয়ান ফাইভ টেন টেন ফাইভ ওয়ান আবার এন ইকুয়াল ওয়ান হলে শারীর সংখ্যাগুলো সমষ্টি হচ্ছে টু টু মানে আমরা লিখতে পারি টু মানে হচ্ছে টু টু দিবার ওয়ান আবার এন ইকুয়াল টু হলে শারীর সংখ্যাগুলো সমষ্টি ফোর ফোর মানে আমরা লিখতে পারি টু স্কোয়ার আবার এন ইকুয়াল যখন থ্রি তখন শারীর সংখ্যাগুলো সমষ্টি এইট এইট মানে আমরা লিখতে পারি টু কিউব আবার এন ইকুয়াল যখন ফোর তখন আমরা লিখতে পারি যে শারীর সংখ্যাগুলো সমষ্টি হচ্ছে সিক্সটিন সিক্সটিন মানে টু টু দিবার ফোর তাহলে সুতরাং আমরা এটা বুঝতে পারি যে এন যখন এন এর সমান এন এন এর সমান হলে শারীর সংখ্যাগুলো সমষ্টি হবে টু টু দিবার এন ঠিক আছে যেটা আমাদেরকে দেখাইতে বলছে তাহলে যেহেতু আমরা দেখানো হয়ে গেছে তাই আমরা বলবো দেখানো হলো বা শোড শোড লিখতে পারো বা দেখানো হলো লিখতে পারো তারপর পরবর্তী প্রশ্নটা দুয়ের খ দুয়ের খতে বলা আছে প্রত্যেক শারীর সমষ্টিগুলোকে নিয়ে একটি ধারা তৈরি করো এবং কতগুলো শারীর সমষ্টিগুলোর সমষ্টি দুই হাজার হবে তো খ লিখে এখানে প্রথম শারীর সমষ্টি হচ্ছে টু দ্বিতীয় বা দ্বিতম শারীর সমষ্টি চার চারতম শারীর সমষ্টি হচ্ছে আট এইট সরি তিনতম শারীর সমষ্টি হচ্ছে এইট চারতম শারীর সমষ্টি হচ্ছে সিক্সটিন তো প্রত্যেক শারীর সমষ্টিগুলো নিয়ে গঠিত দ্বারা হবে টু প্লাস ফোর প্লাস এইট প্লাস সিক্সটিন টাটা ডট যেহেতু এটা বাড়তে থাকবে তো ধারাটি গুণোত্তর প্রগমনে রয়েছে মানে এটা গুণোত্তর আকারে রয়েছে দেখো দুই ডাবল চার চারের ডাবল হচ্ছে আট আটের ডাবল হচ্ছে সিক্সটিন তাহলে গুণোত্তর ধারাই রয়েছে তো মনে করি ধারাটির প্রথম পদ যেহেতু টু আছে তাহলে টু আমি ধরে নিলাম প্রথম পদ হচ্ছে এ ইকুয়াল টু আর সাধারণ অনুপাত হবে দুইটা পগের পদের ভাগ ফল তারপর পরস্পর দুইটা পদের ভাগ ফল তাহলে চার থেকে দ্বিতীয় পদ ভাগ প্রথম পদ তাহলে চার ভাগ টু ফোরকে টু দ্বারা ভাগ করলে কত হয় টু যেটা হচ্ছে ওয়ান থেকে বড় এবং এন সংখ্যক শাড়িগুলোর শাড়ির সমষ্টিগুলো সমষ্টি হচ্ছে বি দুই তাহলে আমরা এন সংখ্যক শারীর সমষ্টিগুলো সমষ্টির সূত্র আমরা জানি যে এ ইন্টু আর আর হোল টু দি পাওয়ার এন আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান বাই আর মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে শারীর সংখ্যাগুলো সমষ্টির সূত্র আর এখানে যেহেতু এটা ইকুয়াল বিশ হাজার দেওয়া আছে তাহলে এটি ইকুয়াল আমরা দুই লিখবো এবার এর জায়গায় এর মানটা বসিয়ে দিব এর মান হচ্ছে টু আর এর মানও আমরা জানি টু পেয়েছি আর টু 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 দি পাওয়ার এন মাইনাস বাই এন মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান আর জায়গায় টু বসাবো টু মাইনাস ওয়ান দুই হাজার এখন উপরে যা আছে তাই থাকলো নিচে টু থেকে ওয়ান বিক করলো ওয়ান আর দুই হাজার ছিচল্লিশ থাকলো এই পাশে ডান পাশে এবার টু ইন্টু টু টু দিবার এন মাইনাস ওয়ান ওয়ান দ্বারা গুণ করলে দুই হাজার ছিচল্লিশে থাকবে এবার টু 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 দিবার এন মাইনাস ওয়ান টু টু দিবার এন মাইনাস ওয়ান তো এখানে টু যেটা গুণ আকার আছে টুটা ডান পাশে নিয়ে আসলে এটা ভাগ হয়ে যাবে দুই হাজার ছিচল্লিশকে দুই দ্বারা
এবার টু টু দি পাওয়ার ও এন আর মাইনাস ওয়ান যেহেতু এখানে আছে তাহলে ডান পাশে নিয়ে আসলে প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে এক হাজার চব্বিশ টু টু দি পাওয়ার এন এক হাজার চব্বিশকে আমরা লিখতে পারি টু টু দি পাওয়ার টেন টু টু দি পাওয়ার টেন সমান হচ্ছে এক হাজার চব্বিশ তাহলে এটাকে আমরা টু টু দি পাওয়ার টেন লিখতে পারি তা নিচে দুইটা পাওয়ার নিচের 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 দুইটা বেইস যেহেতু একই হয়ে গেছে তাহলে পাওয়ারগুলো ইকুয়েল হবে তাহলে এন ইকুয়াল টেন লিখতে পারি সুতরাং এন ইকুয়াল টেন অতএব ঘটিত গুণত ধারাটির দশটি শাড়ির সমষ্টিগুলোর সমষ্টি দশটি শাড়ির সমষ্টিগুলোর সমষ্টি এটা জিনিসটা এরকম লিখবা দশটি শাড়ির সংখ্যাগুলোর সমষ্টি হচ্ছে দুই হবে ঠিক আছে দশটি শাড়ি হতে হবে যদি তোমার শাড়ি বের করতে বলছো তাহলে আমি দশটি শাড়ি বের করতে পারলাম এই হচ্ছে আমার দুইয়ের অ্যান্সার যদি তোমরা কে কোন স্কুল কে কোন মাদ্রাসা থেকে বা স্কুল থেকে দেখছো সেটি কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও আর ভিডিওগুলো বেশি বেশি বন্ধুর মধ্যে শেয়ার করে দাও যাতে তোমার বন্ধুরা দেখে উপকৃত হতে পারে তিনের প্রশ্নে আসি তিন নম্বরে বলেছে যে সামেশন এন কে ওয়ান এটার জন্য আমরা এখন সলিউশনটা করব দেখো প্রথমে দেওয়া আছে তিন নম্বর প্রশ্ন উত্তর এন ইপসিলন এন এটা দেওয়া আছে তো এন ইপসিলন এন মানে হচ্ছে এন এর ভিতরে থাকবে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা অতএব কে ইকুয়াল আমরা বলতে পারবো যে কে এর মান হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ডট ডট এন পর্যন্ত আর এখানে দেওয়া আছে কে কিউব সামেশন অফ কে কিউব দেওয়া আছে সাতশো চুরাশি মিনিট সেভেন তাহলে সামেশন অফ কে কিউব মানে কি বলা হচ্ছে সকল কিউবের যোগ ফল তার মানে এটাকে আমরা এবার লিখতে পারি যে ওয়ান কিউব প্লাস টু কিউব প্লাস থ্রি কিউব প্লাস ফোর কিউব ডট ডট প্লাস এন কিউব পর্যন্ত এন এফ প্লাস ফাইভ কিউব প্লাস সিক্স কিউব জন্য যা ইচ্ছে বসাতে পারবা কারণ যেহেতু একটা সিরিয়াল আসতেছে তাহলে প্লাস এন কিউব পর্যন্ত এটা সমান হচ্ছে কত সাতশো চুরাশি দেওয়া সাতশো চুরাশি দিলাম এবার এই যে অংশটুকু এই ওয়ান কিউব থেকে শুরু করে এন কিউব পর্যন্ত এই অংশটুকুর সূত্র আমরা জানি যে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান এন ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই টু হোল স্কোয়ার ঠিক আছে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু হোল স্কোয়ার তো এটা লিখলাম আর এখানে সাতশো চুরাশি যেটা সাতশো চুরাশিকে আমরা লিখতে পারি টোয়েন্টি এইটের স্কোয়ার টোয়েন্টি এইটকে স্কোয়ার করলে সাতশো চুরাশি হয় তাহলে সাতশো চুরাশিকে আমরা টোয়েন্টি এইট স্কোয়ার লিখতে পারি যে দুইটাই পাওয়ার একই মিলে গেছে তাহলে আমরা বেশ দুইটাকে সমান বলতে পারবো তাহলে আমরা এবার বলতে পারি যে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু ইকুয়াল টোয়েন্টি এইট তাহলে এখানে টু এখানে ভাগ আকারে আছে এবার সে আসলে গুণ হয়ে যাবে তাহলে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান যা আছে তাই থাকলো আটাশকে দুই দ্বারা গুণ করলে ছাপ্পান্ন ফিফটি সিক্স আর এখানে এন ইন্টু এন গুণ করলে হচ্ছে এন স্কোয়ার এন কে ওয়ান দ্বারা গুণ করলে এন থাকছে ফিফটি সিক্স এখানে প্লাস হয় এবার বাম পাশে আসলে মাইনাস হয়ে যাবে আর এখানে ফিফটি সিক্স আমাকে একটা মিডল টার্ম করবো মিডল টার্ম করলে ফিফটি সিক্সকে ভাঙাবো ভাঙালে এমন মান আনতে হবে যাতে যোগ বিয়োগ করলে আমার মিডল মানটা আসে এবং গুণ করলে পাশের দুই পাশে দুইটা মান চলে আসে তাহলে এন স্কোয়ার হবে প্লাস এইট এন মাইনাস সেভেন এন তুমি দেখো সাত আটটা ছাপ্পান্ন হয় আর এন এন গুণ করলে এন স্কোয়ার হয় আর এখানে মাইনাস ফিফটি সিক্স তাহলে এটা বিয়োগ করলে আবার প্লাস এনই হয় এখন প্রথম দুইটা পদ থেকে আমরা এন কমন নিতে পারি এন কমন নিলে এন প্লাস এইট থাকে আর পর দুইটা পদ থেকে আমরা যদি এন কম সেভেন কমন নিই তাহলে এন প্লাস এইট থাকে এটা ইকাল জিরো দুইটা পদের মধ্যে আমরা এন প্লাস এইট কমন পাচ্ছি তাহলে এখান থেকে আমরা এন প্লাস এইট কমন নিলাম এন প্লাস এইট কমন নেওয়ার পর এখান থাকছে এন এখান থাকছে মাইনাস সেভেন তাহলে এন মাইনাস সেভেন ইকাল জিরো তাহলে হয় আমরা লিখতে পারি একবার এন প্লাস এইট ইকুয়াল জিরো একবার তো এন প্লাস এইট ইকুয়াল যদি জিরো হয় এইটকে ডান পাশে নিয়ে আসলে প্লাস এইটটা মাইনাস এইট হয়ে যাবে আবার এন মাইনাস সেভেন ইকুয়াল জিরো তাহলে এন এর মান মাইনাস সেভেনটা ডান পাশে নিয়ে এলে প্লাস সেভেন হবে তাহলে এন ইকুয়াল সেভেন এই দুইটা মান আমরা পেলাম কিন্তু যেহেতু বলেছে এন ইপসিল এন এন হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যার মধ্যে হবে এন মানগুলো স্বাভাবিক সংখ্যা হবে সুতরাং এন এর মান কখনো মাইনাস হতে পারে না এন হবে প্লাস সেভেন আবার স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি আমরা জানি ইপসিলন কে স্কোয়ার সামে সরি সামেশন কে স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার ডট ডট এন স্কোয়ার পর্যন্ত তো এটা সময় আমরা সূত্র জানি যে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু টু এন প্লাস ওয়ান বাই সিক্স তাহলে এখানে এন এর মান হচ্ছে কত সেভেন যেহেতু আমরা পেয়েছি এন এর মান সেভেন একটু আগে এন এর মান সেভেন দেখেন এন এর মানগুলো বসিয়ে দিবেন এন এর মান সেভেন তারপর সেভেন ইন্টু সেভেন প্লাস ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু সেভেন প্লাস ওয়ান বাই সিক্স তাহলে এখানে গুণ করো দেখো সেভেন আর সেভেন আর ওয়ান গুণ করলে এইট আর সাত গুণ চোদ্দো আর একে পনেরো ফিফটিন আর নিচে থাকে সিক্স তাহলে উপর সংখ্যাগুলো গুণ করলে আসছে আটশো চল্লিশ এইট হান্ড্রেড ফর্টি এইটাকে সিক্স দ্বারা ভাগ করলে হচ্ছে একশো চল্লিশ তাহলে সামেশন অফ কে স্কোয়ারের মান হবে ওয়ান হান্ড্রেড ফর্টি এই ছিল তোমাদের অ্যা
আমার চ্যানেলটি এখন সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দাও আর বেশি বেশি বন্ধুর মাঝে শেয়ার করে দাও আর তোমাদের বন্ধুদেরকে জানিয়ে দাও তালুদার একাডেমি থেকে তোমাদের একটি অ্যাপস প্রকাশিত করা হয়েছে তালুদার একাডেমি এবং তালুদার হেল্পলাইন চ্যানেল দুইটি মিলে সেই অ্যাপসটির নাম হচ্ছে স্কুল হেল্পলাইন বিডি সবাইকে জানিয়ে দাও স্কুল হেল্পলাইন বিডি অ্যাপসটি ইনস্টল করার জন্য কারণ এই অ্যাপসের মধ্যে আমরা তোমাদের সকল ক্লাসে ষষ্ঠ থেকে শুরু করে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সকল ক্লাসের অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সারগুলো আমরা সেই অ্যাপসের মধ্যে প্রবেশ করাচ্ছি খুব শীঘ্রই সেটি আপডেট আসতে যাচ্ছে এবং তোমরা চাইলে খুব শীঘ্র খুব ভালোভাবেই তোমরা অ্যাসাইনমেন্টের পিডিএফ ফাইলগুলো যেই প্রশ্নের পিডিএফ ফাইলগুলো খুব সহজে ডাউনলোড করে নিতে পারবে তো আজকের মতো এখানে আমরা বিদায় নিচ্ছি সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে